Hi friends, welcome to Nyan Life channel. Now, we will talk about 11th chemistry la unit 1, part 2. We will talk about part 1 video. We will talk about the playlist. La Basic concepts of chemistry and chemical calculations. In the lesson, we will talk about the lesson. In this lesson, we will talk about atomic masses and molecular masses. Then, we will talk about calculations. We will talk about all of this. Subscribe to the video. Please like and share it. Let's go to the video. Now, we will talk about the atomic masses. अब डीना ये नन पाक पोरों उंगल के साधा में तेरी है एटम संग्रह दे रुम्बा चिन्ना वो रे पार्टिकल अब डिंगर दे उंगल के तेरी हो इधर लापातिंग अब डीना का डायमीटर अप वो रे एट तोड़ा डायमीटर ये नवा इरु को अम्बे बताए टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर अब डीना ये वुलो चिन्ना दे पाते को वो � Ten tu kapar ten na ten na kapar orang satu pasti zaiver pota yang na wo adu itu adi we minus ten na abdiing mudi meter la, atenah panggil kan nama divide pun mudi nama kanda diameter kadek yo, adi mari weight patinya abdi na ten tu kapar minus twenty seven kilogram, itu bandar approximate dah sula pade de, apo nama orang atom orang massa bandi nama ye perih bandi measure pun mudi yo, itu directa nama measure pun mudi de, apo ye perih measure pun la abdi suli yosi kim mudi, itu ko orang standarda orang atom na nama basic ka baca gitu, nama ena Nah saya la, ini atom mana masa nama calculate panala. Abdin solte, orang mudiuk bandang. Anja madri warum boda. Carbon 12 la, enna panang. Standard a yerdte kitang. Yar yerdte kitan bataka IUPAC. IUPAC ingra de enna de International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini la bande enna panang. Carbon 12 la standard a nama yerdte kala. Yerdte kite, orang atom mana masa bande nama calculate panala. Abdin solte, so nang. Ipa pakum bodi carbon 12, ado orang masa bandar nama mana nama cikir orang 12 amu, amu yang kira dina de atomic mass unit. Abdin sulwanga, illa naka u nade deva sulala u yang kira dina abdi naka unified atomic mass. Apa carbon 12 orang masa nama fixed a, yevlo nertukur orang 12 amu, abdin nama yertukur. Apo amu na yenna abdin nama kita tariye no, amu is defined as one twelfth of the mass of a carbon 12 atom in his ground state. One carbon 12 atom ground state is in the ground state. That mass is in the ground state. Pandan la, satu pang, pandan la, satu pang. Adalah nama yang nampol orang AMU, abdin solro. Apa one AMU? Ia ini nak one U, abdin kerana ini apa? Ia bela we, abdin pada ini approximate ada. Ia bela nama solro one point six six zero five into ten to the power minus twenty seven kilogram, abdin nama solro. Pada hari ini nama pakar pada ini relative atomic mass. Ipa mah, orang atom ke mass seperti kandu perik kelam. Abdi suli patoh, ada carbon tu lalai nama enan wajib kong standarda wajib kong. Abdi suli patah aji. Per relative atomic mass na, yenna ado de definition paringa. The relative atomic mass is defined as the ratio of the average atomic mass factor to the unified atomic mass unit. Ini enna apa ni nak? Nama ura ratio wala. Ini enna saya perlu calculate panah perlu. Enna, apa ni calculate panah apa ni nak? Average mass of the atom. Ura atom tu ada average mass enna. Ada bandi. Nama unified atomic mass wala. Enna saya perlu divide panah perlu. Divide kerja relative atomic mass of the atom. Nama kita kerja kerja. Baru tu patingnya abdi nak, ini the relative atomic mass of hydrogen. Ini dia apa ni nama calculate pandai deh. Nama definition apa tu alu? Anak orang calculation pata dah. Adi nama apa ni bandi? Adi apply pandai lah abdi ingat deh nama kita tahu. Adi nala hydrogen kana relative atomic mass. Apa ni pakar deh nama kita tahu. Relative atomic mass nama AR abdi ingat sulit nama symbol lah sulro. Apa patingnya mana AR of hydrogen abdi ingat gel jir kerde. Nanti relative atomic mass of hydrogen abdi ingat sih keno. Pada kan formula yang ni apa dia mesti kan? Kau average mass of hydrogen atom in kilogram. Adakah itu hydrogen atom itu ada average mass divided by 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilogram. Abdi nama itu tu kro. Ipa itu kan average mass seperti 
ஹைட்ரஜனுக்கான ஆவரேஜ் மாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் அப்படின்னு நம்ம செய்யும்போது இதுக்கான ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் எயிட் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஒன் அதாவது <laughs> ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆட்டத்துக்கு நான் சாதாரணமாக ஐசோடோப்ஸ் இயற்கையாகவே ஐசோடோப்ஸ் வந்து கிடைச்சதுன்னா அந்த ஐசோடோப் இருந்தாக்க அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கான அட்டாமிக் மாசஸ் எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஒரு ஆவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அது என்ன ரேஷியோவில் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து என்னது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஐசோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹைட்ரஜனுக்கு புரோட்டியம் டியூட்ரியம் ட்ரீட்டியம் அப்படியே மூன்று விதமான ஐசோடோப் இருக்குன்னு தெரியும் அதே மாதிரி குளோரினுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் குளோரின் தேர்ட்டி செவன் இது நேச்சுரலி அக்கறிங் ஐசோடோப்ஸை மட்டும்தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குளோரினுக்கு பாருங்கள் செவன்டீனுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது மாஸ் நம்பர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் குளோரின் தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டோட என்னது ஐசோடோப்ஸ் குளோரினோட ஐசோடோப்ஸ் இப்போ இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து செவன்டி பெர்சன்டேஜ் கிடைச்சாக்கா குளோரின் தேர்ட்டி செவன் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பெர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு கிடைக்குது நேச்சுரலா அப்போ இதோட ஆவரேஜ் மாஸ் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா நம்ம குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ அதாவது மாஸ் நம்பர் இன்டூ அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கிடைக்குது செவன்டி செவன் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் பிளஸ் அதே மாதிரி தேர்ட்டி செவன் ஐசோடோப்ல இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி செவன் மாஸ் நம்பர் இன்டூ அதோட பெர்சன்டேஜ் என்ன டுவெண்ட்டி த்ரீ அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை நம்ம ஹண்ட்ரட் ஆல டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஆவரேஜ் ரிலேட்டிவ் மாஸ் ஆஃப் குளோரின் கிடைக்கும் இது என்ன அமௌண்ட் நமக்கு கிடைக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் யூ இதுதான் வந்து குளோரினோட ஆவரேஜ் ரிலேட்டிவ் மாஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மாலிகுலர் மாஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் எ மாலிக்யூல் டு த யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அதாவது யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலிக்யூலோட மாஸ் மாஸோட ரேஷியோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் எனி காம்பவுண்ட் கேன் பி கால்குலேட்டட் பை ஆடிங் த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் இஸ் கான்ஸ்டிடியூன்ட் ஆட்டம்ஸ் ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதில் நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்குமான நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது நீங்கள் டெஃபினிஷனாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக தோணும் ஆனால் இதையே வந்து நீங்க கால்குலேஷனா போட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் கால்குலேஷன் போடும்போது இந்த டெபினிஷனே உங்களுக்கு புரியும் இப்ப நம்ம கால்குலேஷனுக்கு போகலாம் இப்போ ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் மாலிகுலோட நம்ம ரிலேட்டிவ் மாஸ் என் மாலிக்குலர் மாஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னாலே மாலிக்யூல்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹெச் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அதுக்கான மாலிக்யூ நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு ஹெச் டூ மாலிக்யூல் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ டூ இன்டு ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கான ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளவோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எத்தனை மாலிக்யூலில் எத்தனை ஆட்டம் இருக்கோ அந்த நம்பரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அட்டாமிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச் டூ அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிசிட்டி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லணும் சிஎல் டூ அப்படின்னா குளோரினோட அட்டாமிசிட்டி ரெண்டு 
அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதே மாதிரி என்ஹெச் த்ரீ அப்படின்னாக்கா அதோட அட்டாமிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஒன்று ஹைட்ரஜன் வந்து மூணு அப்போ நாலுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அட்டாமிசிட்டி எத்தனை ரெண்டு டூ இன்டு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் யூ இது ஏற்கனவே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் யூ இதுதான் என்னது ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இப்போ ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ்க்கு அடுத்து பார்க்குறோம் இப்போ ஹைட்ரஜனுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு குளுக்கோஸ் பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் பாருங்கள் குளுக்கோஸோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா என்ன ஃபஸ்ட்டு அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்போ ஆறு கார்பன் இருக்குது பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆறு ஆக்சிஜன் இருக்குது இப்போ இதுக்கு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது கார்பனுக்கு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் இது வந்து ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ கார்பன் எத்தனை இருக்குது ஆறு இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டூ அதோட அட்டாமிக் மாஸ் என்ன டுவெல் ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனுக்கு அடுத்து எழுத போகிறோம் டுவெல் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது டுவெல் டுவெல் இன்ட்டூ அதோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிறது ஒன் எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் யூ இதுதான் வந்து குளுக்கோஸோட ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஈஸியாக இருக்கா கால்குலேஷன் இந்த மாதிரி தான் என் ஈக்குவேஷன் போடணும் எப்பயுமே எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதோட அட்டாமிக் மாஸோட என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது கிடைக்குது இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்லெட் காலம் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு புக்லேயே இருக்குது இது உங்களுக்கு என்ன எலமெண்ட்டுக்கு என்ன ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜனுக்கு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் கார்பனுக்கு டுவெல் நைட்ரஜனுக்கு ஃபோர்டீன் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஏன் வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து டெசிமலில் வருது ஆனால் கார்பனுக்கோ நைட்ரஜனுக்கோ வரலை அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது ஆனால் கார்பனுக்கு என்ன இல்லை ஐசோடோப்ஸ் இல்லை அப்போ அதோட மாஸ் வந்து எப்படி இருக்கு ஹோல் நம்பரா இருக்கு டுவெல் இருக்கு ஆனா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா அதோட மூன்று விதமான ஐசோடோப்புக்கும் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா குளோரினுக்கு அந்த மாதிரி ரேஷியோ வச்சு கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசம் தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசம் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ மெக்னீஷியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு நேச்சுரலி அக்கறிங் ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு அதனால அது வந்து டெசிமல்ல வருது சல்ஃபருக்கும் அதே மாதிரி தான் குளோரினுக்கும் அதே மாதிரி தான் எது எதுலாம் ஐசோடோப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெசிமலில் உங்களுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோல் கான்செப்ட் மோல் கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது நம்ம சாதாரணமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு டுவெல் ரோசஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப ஷார்ட்டாக என்ன சொல்லலாம் ஒன் டசன் எப்பயுமே பன்னெண்டு வந்து நம்ம டசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் டசன் டூ டசன் இருபத்தி நாலு இருந்தால் டூ டசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரோசஸை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து பன்னெண்டு நம்பர்ஸில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதை டசன் நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஷீட்டு நம்ம ஒயிட் பேப்பர்லாம் வாங்குகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிங்கிள் ஷீட் இருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஒன் கொயர் பேப்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மோலுங்கிறதே அந்த பேசிக்கை அதை பேசிக்காக வச்சு தான் இது என்ன வந்துச்சு மோலுங்கிறதே வந்துச்சு இது வந்து ஒரு குவான்டிட்டியை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு சொன்னது இது த கான்செப்ட் ஆஃப் மோல் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் குவான்டிஃபையிங் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத அதோட குவான்டிட்டியை சொல்றதுக்கு தான் அதோட குவாலிட்டி கிடையாது குவான்டிட்டியை சொல்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் என்ன மோல் கான்செப்ட் இந்த மோல் கான்செப்ட் வந்து நம்ம எஸ்ஐ இது மோல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எஸ்ஐ யூனிட்டு மோல் இஸ் ஏ எஸ்ஐ யூனிட் டு ரெப்ரஸண்ட் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு சப்ஸ்டன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ
நீங்க எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஒன் மோல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் இல்ல எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் இருக்கும் அதை நம்ம இப்ப கால்குலேஷன் மூலமா கொண்டு வர போறோம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கார்பன் டுவெல்ல எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் கார்பன் டுவெல் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கார்பன் டுவெல் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதோட மாசை வந்து நம்ம எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிறோம் டுவெல் கிராம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஒரு சிங்கிள் ஆட்டத்தோட மாஸ் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் டூ சிக்ஸ் இதுதான் வந்து கார்பனுக்கான சிங்கிள் ஆட்டமுக்கான என்னது மாசு இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டேக்கன் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஆட்டம் ஆர் மாலிக்யூல் நீங்க ஆட்டமா நீங்க எடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டம்னு போட்டுக்கணும் மாலிக்யூலா எடுத்து கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா மாலிக்யூல் போட்டுக்கணும் இப்ப இங்க வந்து நமக்கு இருக்கிறது ஆட்டம் தான் கார்பன்ங்கிறது என்னதுல வருது ஆட்டம்ல தான் அப்போ அதை என்னன்னு சொல்றோம் மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஆட்டம் இப்ப மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஆட்டம் அது டுவெல் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் டூ சிக்ஸ் இன்டூ டென் டூ தவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம போடும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ தவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நமக்கு கிடைக்குது நீங்க எதுல பார்த்தாலும் சரி நமக்கு ஆன்சர் என்னவா தான் இருக்கும் இதா தான் இருக்கும் ஒரு மோல் நம்ம எடுக்கும்போது என்னதான் கிடைக்கும் சிக்ஸ் தான் நமக்கு என்ன ஒரு மாலிக்யூல் ஆட்டம் கிடையாது அப்ப எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இதுல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் இப்ப ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் மாலிக்யூலர் ஃபார்முலா என்ன இதுக்கு சி சிக்ஸ் H12 O6. சிக்ஸ் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் மாலிக்யூலாக இருக்கும்போது ஏற்கனவே இந்த சம் நம்ம போட்டிருக்கோம் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆறு கார்பன் இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டூ கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ் டுவெல் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு டுவெல் இன்ட்டூ ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் என்ன ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஆர் ஒன் எப்படி வேணாலும் இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ளஸ் போட்டு ஆக்சிஜனுக்கு வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டூ அதோட அட்டாமிக் மாஸ் சிக்ஸ்டீன் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி கிராம் நமக்கு கிடைக்குது இதுதான் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது மாஸ் ஆஃப் த குளுக்கோஸ் அதோட குளுக்கோஸோட மாஸ் என்ன ஒன் எயிட்டி கிராம்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் மாலிக்யூல் இந்த குளுக்கோஸோட சிங்கிள் மாலிக்யூலுக்கான மாஸ் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் இன்டூ டென் டூ த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராம்ஸ் இப்போ தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இதில் நம்ம எது தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னாக்கா இது வந்து குளுக்கோஸ் வந்து ஒரு மாலிக்யூல்ங்க தானே நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அப்போ மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் மாலிக்யூல் அப்ப ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் இன்டூ டென் டூ த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுக்கான ஆன்சரும் என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ 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 டூங்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து ஆன்சரா இருக்கும் நீங்க குளுக்கோஸ் எடுத்தாலும் சரி என்ன எடுத்தாலும் சரி ஒரு மாலிக்யூல் எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் ஒன் மாலிக்யூல் நம்ம எடுக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளவா இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீயா இருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டு இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன கே டூ சிஆர் டூ O7 செவன் இதான் என்னது பொட்டாசியம் டை குரோமேட் இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ரெண்டு பொட்டாசியம் இருக்கு டூ இன்டூ அதோட அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ நீங்க அந்த டேப்லெட் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிளஸ் அதே மாதிரி குரோமியத்துக்கு ரெண்டு குரோமியம் இருக்கு டூ இன்டூ பிப்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் பிளஸ் செவன் ஆக்சிஜன் இருக்கு அதனால செவன் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் இதோட டோட்டல் அமௌண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன வருது டூ கிராம் அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் அதோட மாஸ் என்ன டூ
நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளவா இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீயா இருக்கு இதுதான் வந்து மோல் கான்செப்டுக்கான முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டுக்கான கேல்குலேஷன் இது பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டோட மாலிக்குலர் ஃபார்ம்ல என்ன கே எம் என் ஓ ஃபோர் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொட்டாசியம் இருக்கு ஒன் இன்டூ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் மேங்னீஸ் எத்தனை இருக்கு ஒன்னு இருக்கு ஒன் இன்டூ பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பிளஸ் ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டேக்கன் எவ்வளவே ஒன் பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் கிராம் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த மாலிக்யூல் என்ன டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன வருது இதில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ டூ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ புரியுதுங்களா அப்போ மோல் கான்செப்ட் இப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ போய் நீங்க டெஃபினேஷனை படிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் நல்லாவே புரியும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு மாலிக்யூல்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீயா தான் இருக்கும் ஒன் மோல் நம்ம எடுக்கும்போது அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ மோல் கான்செப்டை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் மோல் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்டிடிஸ் என்டிடிஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஆட்டம்ஸா இருக்கலாம் மாலிக்யூல்ஸா இருக்கலாம் மேபி அது அயான்ஸா இருக்கலாம் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோமோ அதை பொறுத்தது நீங்க ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஒன் மோல் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டு கணக்கிட் பண்ணீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ்ன்னு கொடுக்கணும் அதே நீங்க மாலிக்யூல் ஒன் மோல் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க கணக்கு பண்ணீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்ப ஒன் மோல் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இய சிஸ்டம் விச் கண்டெய்ன்ஸ் அஸ் மெனி எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது நம்ம எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய இருக்கும் அது எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இது சொல்லுது அப்ப எது இதெல்லாம் நம்ம எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இதுல ஆட்டம்ஸ் அயான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எனி அதர் ஸ்பெசிபிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்றோம் அப்ப என்டிடிஸ்ங்கிற இடத்துல இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்ளை ஆகும் நீங்க ஆட்டம்ஸ் ஒன் மோல் ஆட்டம் எடுத்தா அந்த என்டிடிங்கிற இடத்துல ஆட்டம்ஸ் போட்டுக்கணும் அயான் எடுத்தா அயான்ஸ் போட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இது எல்லாமே மாறும் அப்ப மோல் கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கால்குலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான கால்குலேஷன் தான் இது மோலார் மாச எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் எத்தனாலுங்கிறது ஒரு ஆல்கஹால் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட மாலிக்குல ஃபார்ம்லா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இப்போ இதோட மாலிக்குல மாசம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு டூ இன்டூ கார்பனுக்கு டுவெல் பிளஸ் அஞ்சு ஹைட்ரஜன் ஹெச் ஃபைவ் இருக்கு ஓஹெச்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் பிளஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஒன் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆன்சர் என்ன ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் யு இதான் வந்து என்னது மோலார் மாஸ் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கே எம்என்ஓ ஃபோர் இதான் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் பொட்டாசியம் ஒன்று தான் இருக்கு அதனால தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் மேங்னீஸ் ஒன்று தான் இருக்கு அப்போ ஒன் இன்டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பிளஸ் ஆக்சிஜன்ல நாலு இருக்கு அப்போ ஃபோர் இன்டூ அப்ப ஆன்சர் என்ன வருது ஒன் பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் யூ அப்ப பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டோட மோலார் மாசம் என்ன ஒன் பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் யூ அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரிதான் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் கே டூ சி ஆர் டூ ஓ செவன் இதோட மோலார் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ நைன்டி ஃபோர் யூ அப்படிங்கறது கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் கால்குலேஷன் நல்லா பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சுக்ரோஸ் அப்படிங்கறது சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் சி டுவெல்னா பன்னெண்டு கார்பன் இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு லெவன் ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்ப இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் டுவெல் டுவெல் கார்பன்கிறதுனால டுவெல் இன்டூ அதோட மாஸ் என்னது டுவெல் டுவெல் இன்டூ டுவெல் பிளஸ் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஆக்சிஜன் வந்து லெவன் இருக்கு அதனால லெவன்